Chào Duy Anh em nhá Chào em Nếu mà bạn nào vào rồi thì giúp thầy uh, like xe nhá em nhá Giúp thầy uh, like xe đi Hôm nay chúng ta sẽ học uh, phần luyện tập của xác định giao điểm giữa đường mặt Đấy, Đường thẳng mặt phẳng nhá nhẹ nhàng Đấy. phần uh, những cái phần gọi là rất là quan trọng những phần rất là quan trọng trong cái việc uh, học hình không gian lớp 11 cũng như là sau này lớp 12 thì những cái phần này em phải gọi là biết rất là rõ nha em nhé biết rất là rõ không nhìn về sau rồi mình sẽ rất là tiệt các em ạ thế là bây giờ hãy học thật tốt đi thì lên 12 chúng ta sẽ là cái tiền đề rất là vững chắc để chúng ta gọi là bước vào lớp 12 còn nếu mà các em không làm được điều đấy ấy, thì uh, tất nhiên rồi lên 12 ta lại học lại thôi chào uh, trọng quang nhá chào bảo linh nhá sửa từ dưới đi lên đó. thế sao thế thì tại sao lại phải sửa từ dưới đi lên mà không sửa từ trên đi xuống nhỉ thế nghĩa là cứ đi từ một đến hết là xong mà chào hoàng em nhé à, chào thơ em nhé thầy, thầy đọc không kỹ thì đừng tên em nào hoài chào thơ nha em ơi giúp cho nếu mà bạn nào đã vào rồi nhé thì giúp cho thầy một một like này một xe này đó và tao bạn bè vào nhớ em nhé tao bạn bè vào nhé bạn bè vào nhé thì uh, các em uh, gọi là hỗ trợ thầy uh, một chút nhá để cho uh, chúng ta tiếp cận được nhiều bạn học sinh mới lớp 11 thì thì uh, thầy cũng có like muộn hơn lớp 12 ấy, nên là số lượng các bạn biết đến ấy, thì nó cũng hạn chế hơn đấy thì uh, các em cũng hỗ trợ thầy xíu nha Uh, chào Lăng Hoàng nhé, chào Vàm Cỏ Vịt nhé <cười> Vàm Cỏ, uh, bây giờ thành Vàm Cỏ Mèo rồi đúng không? Đấy là, là 2 cắt 4 nhưng mà vào đây gọi là um, Hóng, hóng hớt đúng không? Uh, chương uh, em uh, chú ý giúp thầy một xíu nhá là um, cái 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 uh, khóa vip của uh, lớp 11 ấy thì uh, từ ngày hôm nay này uh, có chương trình các em ạ chào mừng ngày uh, phụ nữ Việt Nam nên là nếu các em đăng ký được giảm giá đấy cũng như là nếu mà bạn nào là nữ mà đăng ký được thì như được thẻ 50.000 uh, thẻ điện thoại 50.000 là nếu mà bạn nào muốn đăng ký đăng ký trong trong mấy ngày hôm nay nhá từ ngày hôm nay đến ngày 27 ấy, các em ạ 222 hay sao ấy thì không nhớ rõ lắm nhưng mà đấy có chương trình như thế thì các em cố gắng là, là đăng ký uh, trong mấy nếu mà các bạn là nữ nhé còn nếu mà bạn nào nam mà giả trang hay nữ thì chắc là cũng được đấy thầy không biết là nam giả trang nữ thì ok không nhá nhưng mà nữ là chắc chắn là được đấy, đăng ký là được được thẻ điện thoại 50 mươi nghìn nạp luôn điện thoại em ạ nhá đấy nếu bạn nào muốn đăng ký thì inbox nhá ok nhá chào uh, khánh duy nhá chào bk nhá chào diệu gan nhá ok bây giờ mình sẽ bắt đầu này hôm nay mình sẽ bắt đầu đi nhanh nhở hôm nay chỉ có 5 bài thôi xong là nghỉ đấy đơn giản như thế thôi đầu tiên ý, trước khi làm những cái dạng toán gọi là cao siêu thì đầu tiên là xác định được tất cả những yếu tố của hình học yếu tố của hình học thì trong hình học phẳng thì cũng chả cần phải làm gì cả à, ví dụ hai đường thẳng cắt nhau ta cứ kéo dài thế nào nó chả cắt nhau đúng không nhưng trong mặt phẳng thì rất là nhiều bạn cũng không xác định được giao tuyến giữa hai mặt phẳng giao điểm giữa đường và mặt cũng như là tất cả những cái khác đấy, hay là thiết diện không vẽ ra được thì tính toán gì Thế nên là những cái đấy là những cái rất là quan trọng Mà đã quan trọng thì phải nắm chắc Đây, đây là một trong những cái yếu tố đấy Thì chúng ta sẽ hôm nay sẽ cùng vào uh, thử xem nhé Chúng ta nắm chắc kia nhé Câu 1 nhé các em Bạn nào làm chưa nhỉ Trong mặt phẳng alpha cho từ diện ABCD S là một điểm không thuộc alpha M là điểm nằm trên SC 
tìm giao điểm giữa AM và SBD ở đây mình sẽ vẽ hình cho các em nhé bạn nào làm rồi thì cho thầy ý kiến nhé bây giờ thầy sẽ vẽ hình rồi chưa vay Hà Nội thì tạnh mưa rồi hơi rét này mà thầy hơi sụt xỉ <cười> Câu 1 nào các em, câu 1 nào A, B, C, D nằm trong một cái mặt phẳng alpha S là một điểm nằm ngoài Như vậy thực ra là chúng ta sẽ có một cái chóp Chóp tứ giác các em ạ Chóp tứ giác thì thầy uh, sẽ vẽ Thực ra thì người ta không nói tứ giác A, B, C, D là hình gì Thì mình mình cứ cho nó là hình bình hành đi Người ta không nói gì thì mình vẽ hình gì cũng được các em Đó, mình cứ cho hình bình hành đi Đây thì S, A, B, C, D đây Mình sẽ vẽ ra Các em chú ý là nếu mà mình mới vẽ thì uh, mình vẽ bằng thước nha các em nhé Nếu mà mình vẽ bằng thước ấy, nó, nó nó thẳng ấy, thì chúng ta làm cái gì nó cũng dễ hơn Nếu mà các em vẽ thạo rồi thì các em có thể vẽ bằng tay Nhưng còn nếu không thì đi thi đó ở thứ mình vẽ nên vẽ bằng thước nhé M là một điểm nằm trên cạnh SC Không biết M nằm ở đâu, mình cứ cho bừa vào đây đi Tìm giao điểm của AM và SPD Câu này thì uh, cũng khá là đơn giản các em ạ Đấy nào các em ơi cho thầy xin cái đáp án của cái câu này đi tìm giao điểm giữa AM và SBC à SBD sorry cái đây AM này đó còn SBD thì ở đây đó okay. tương đối như vậy thôi bão miền trung chưa hết lại bão hai mươi tháng mười à. bão miền trung thì ghê bão hai mươi tháng mười nhiều thôi bạn bão hai mươi tháng mười thì bình thường chào à, tuấn anh nhá ờ, ac cắt b tại o edo cắt m thì cũng tìm am thuộc sac bd cái là h sac nào b h rồi ok chính xác câu đầu tiên này là một câu mở đầu rất dễ đúng không các em hãy uh, chú ý nhá ở đây thì, tất nhiên là nó dễ rồi Thế nhưng mà ấy, rất là nhiều bạn vì nó dễ chúng ta quên mất những cái cách xác định ví dụ là cách xác định giao tuyến à, cách xác định giao điểm giữa đường mặt là như thế nào thường nhá là chúng ta sẽ tìm nhá đấy để xác định giao điểm giữa am đấy. giao với cả gì sbd đúng không thì cái, các cái bước làm như nào đây thầy nhắc lại một tí nhé cho các bạn nào mà chưa được học tại vì cái phần lý thuyết thì thầy lại dạy trong nhóm vip thế nên là các bạn ở ngoài thì chưa học thì thầy nhắc lại một tí lý thuyết thôi bước bước một thì chúng ta sẽ tìm một cái mặt phẳng tìm một cái mặt phẳng p rồi đấy chứa am được chưa lấy p giao với cả sbd được một cái giao tuyến là alpha được chưa giao tuyến là đường thẳng alpha bước hai là chúng ta sẽ lấy giao giữa delta và giao với cái đường mình đang cần tìm là am thì mình sẽ được cái giao điểm k Đấy. suy ra là k là điểm cần tìm được chưa Đấy. cái này là thầy đang nhắc lại lý thuyết nhé để cho các cái bạn mà không được học thì các bạn có biết biết cách làm còn nếu mà các em thấy có muốn biết thì thôi kệ nó đi nhá thì các em thấy này chúng ta sẽ nối lại ac đó. thì các em thấy ngay là am thuộc sac mà các em lại có am ac giao với cả b thì mình sẽ cho là tại o đi thì lúc này các em nối so lại đó nối so lại thì chúng ta có so chính là giao tuyến so chính là giao tuyến của sac và sbd đó thì uh, sau khi mình nối so lại mình cho so giao với cả am tại điểm gì tại điểm k như thầy viết thì k chính là giao tuyến à, giao điểm cần tìm nhá ok như vậy là cái đầu tiên sẽ là điểm k này tiếp theo n là một điểm nằm trên bc n là một điểm nằm bc tìm giao điểm giữa sd và amn đây n là một điểm nằm trên bc hãy tìm giao điểm của sd và amn nào các em tìm cho thầy cái giao điểm giữa AMN và SD đi các em. Đây thầy sẽ tô đậm lại cái thằng uh, AMN đấy, các em nhìn thấy thằng AMN đậm chưa? Rồi nhá, và SD. Bạn nào cho thầy xin một cái đáp án đi, hôm nay để tôi dự xịt. 
thấy bị xoa nhẹ nhẹ các em nhưng mà kiểu lạnh này dễ bị sụt xịt các bạn rất là khổ chào mạnh long nhá chào cẩm đào nhá giảng lại đoạn bd đi thầy ok đây để thầy uh, uh, để thầy giảng lại nhá đúng rồi học lại bản chất đi em đây bạn nào làm câu b thì cứ làm nhá thầy sẽ giảng lại một tí cho bạn cẩm đào bạn ấy hỏi này thế thì đây là các cái bước này đầu tiên nhá nếu để các em làm thật chuẩn một bài toán các em phải hiểu nguyên tắc của nó chứ không phải là chúng ta làm theo cảm giác nếu các em làm theo cảm giác tất nhiên các em phải làm đúng Đấy, ngày xưa thầy có đi uh, đi sửa thầy có gặp một cái trường hợp như này trước trước khi thầy giải thầy kể một cái một câu chuyện nhá đấy là thầy có đi ở gặp sửa sửa uh, sản xuất uh, dụng cụ ấy trong người ta gọi là sửa cơ khí đấy thì thầy có gặp một 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 bác một bác bác ấy là công nhân bác làm 30 năm rồi và bác ấy nhìn ngọn lửa bác ấy có thể đoán được nhiệt độ nó gọi là chính xác hơn cả máy nhưng mà bác ấy làm sau 30 năm rồi bác ấy chỉ được là một gọi là công nhân tay nghề cao thôi đấy chứ bác ấy lại không lên được đến các cái chức cao hơn nữa đấy, bác chỉ là công nhân tay nghề cao bác ấy lương cao hơn công nhân bình thường nhưng mà nhưng mà cũng chỉ là công nhân tay nghề cao thế nhưng mà kỹ sư ra họ không nhìn được nhưng họ áp dụng khoa học kỹ thuật họ áp dụng máy móc họ đo họ vẫn lương cao hơn bác ấy thì các em biết là như thế nào đấy chính là cái vấn đề chúng ta phải áp dụng tất cả những cái mà để gọi là gì nguyên tắc chúng ta phải áp dụng đúng hết thế còn tất nhiên các em có thể dùng kinh nghiệm nhưng kinh nghiệm nó không thể giải quyết vấn đề tất cả mọi trường hợp còn khi các em dụng áp dụng kiến thức áp dụng các cái gọi là chính xác hoàn toàn này thì em được giải quyết mọi trường hợp được đấy cái đầu tiên các em muốn làm này hãy nhớ kỹ phần này đó còn ấy quay lại cái vấn đề sbd hay sac gì đấy thì bản chất ấy thầy đã làm hai bước này nhưng mà thầy không nói rõ ra thôi bước đầu tiên là chọn một cái mặt thẳng p này chứa am thì lúc đấy thầy đã chọn là sa sac bởi vì đơn giản nhất là A với M nằm trên SA và SC thì tốt nhất là chọn SAC luôn cho nó dễ mình có thể chọn những cái mặt bằng khác nhưng mà nó cũng sẽ khó hơn em có thể chọn là gì AMD cũng được AMB cũng được đấy nhưng mà mình nên chọn SAD SAC cho dễ tại vì sao mình có ngay AC ra với BD tại điểm tại điểm O đấy thầy uh, nối BD và AC cắt nhau tại điểm O theo cách xác định giao tuyến của hai mặt bằng thì hai mặt bằng giao nhau tại hai điểm thì chúng ta nối lại đường giao tuyến. Thì các em thấy ngay này, BD này giao với cả AC này là bằng ô, được chưa? Bằng điểm ô. Đó. Và tất nhiên là S là điểm chung rồi. SAB và SAC thì S là điểm chung nên suy ra được các em sẽ có ngay là SBD giao với cả SAC. Đó. Là bằng điểm là SO. Đó. giao tuyến chính là SO. Mà như cái thầy nói rồi, sau khi chúng ta được cái giao tuyến SO, SO này chia bằng delta phía trên để nói này thì mình lấy delta giao am tức là so giao với am để điểm ra thì ta sẽ được điểm gì ok chưa nào thế còn câu b nào các em câu b thì sao amn và sd thực ra thì nó cũng không quá khó đâu nhỉ chúng ta có cách nào để 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 xác định không các em cách nào để xác định không để, để xem các bạn nào có cách nào xác định không an cắt cd tại e An cắt CD tại E, OK. An cắt CD tại E, M E cắt SD, OK. M E cắt SD. Xong còn gì nữa? Ồ, oh, OK. An cắt BD tại Z, An cắt BD tại Z, OK. Z M à Z K. Bạn đi kéo dài JK cắt SD tại điểm này. Ok, hai cách của hai bạn thì đều ok nhé, đều chính xác đấy. Đều chính xác đấy. Bởi vì ấy, các bạn ý đang ngầm làm ấy, cái cái cái, cái câu B nhá, để câu A này, câu B này. Các bạn đang ngầm làm là các bạn nối thằng SD này với thằng nào? SAD đúng không? Theo như các bạn đang đang làm cái kìa thì các bạn đang nối SD với SAD các bạn. Và các bạn đi đi à SBD chứ. Đúng không? các bạn uh, như bạn uh, Khánh Duy là bạn ý gắn vào SBD bạn Khánh Duy là bạn gắn vào SBD còn bạn còn bạn Duy Anh ấy bạn ý đang gắn vào cái mặt phẳng là SCD nó hoàn toàn khác nhau đấy cách làm nó đúng nhưng mà nó khác nhau đấy về việc chọn cái mặt phẳng đấy nó khác nhau hoàn toàn đấy Rồi không biết là các em có nhận ra không NO cắt AD NO cắt AD tại HNK NK cắt sh 
n o cái này lại hát rồi nối lại đúng không được cũng được n n k các đ h tại p giao tuyến của ok được cách bạn trọng quang cũng được luôn bạn trọng quang nhé ba bạn ba bạn để chọn ba mặt phẳng khác nhau đấy các em ở đây thầy có thể viết ra để cho các em nhìn thấy nhá sự khác nhau của nó nhá đây nhá bằng duy anh bạn đi chọn này đấy. thực ra ấy, nó một bài toán nó có rất nhiều cách giả bạn duy anh thì bạn chọn là scd là chứa cái thằng sd đấy ở đây thầy viết ra đây cho các em nhìn thấy rõ này. bạn khánh duy thì bạn ấy lại chọn hoàn toàn mật phẳng khác luôn đấy. ở đây ba bạn đều làm đúng các em ạ không bạn làm sai kìa sbd đó còn bạn uh, trọng quang đúng không bạn trọng quang thì bạn ấy chọn một phần đấy có rất là nhiều bạn tặng hỏi là tại sao mà các bạn ấy làm khác nhau như vậy nhưng mà nó lại vẫn đúng đấy sad đó. ba bạn ấy chọn ba mặt phẳng khác nhau đấy, rất hay là như thế đấy. nhưng mà chung quy lại nó vẫn qua hai bước tìm một mặt phẳng chứa đường thẳng chứa đường thẳng sd lấy mặt phẳng đấy giao với cái mặt phẳng người ta cho amn được giao tuyến là delta lấy delta cho các cái đường thẳng mình vừa gần đỉnh là sd thì chúng ta sẽ được cái giao điểm đó thì lấy hại rất là theo cách thế còn tất nhiên ở đây ấy nếu mà gọi là cách mà đơn giản nhanh nhất thì chắc là uh, có sẵn trong mình này thì chắc là cái cách của thành duy là dễ nhất tại vì các em nhìn là chợ sbd nhá thì các em thấy ngay giao điểm này sbd thì chứa so am cũng chứa so thì giao điểm nó là k đây được sẵn rồi mà tất nhiên là bd thì giao với an tại điểm này đây thầy gọi đây điểm y đi được chưa đây, đây, đây điểm y đi như vậy là giao tuyến chính là gì giao tuyến chính là thằng y gì y k giao tuyến y k thì mình nối dài ra cắt sd là xong luôn đấy giao tuyến y k nối dài ra cắt sd là xong luôn được chưa đó các em nối dài ra cắt sd đã một điểm thì đây gọi là điểm gì đi thì giao điểm cần tìm chính là gì đó. ok chưa tại sao cắt được nhá y thuộc bd thì thuộc mặt phẳng sbd k thuộc so thì cũng thuộc mặt phẳng sbd nên chắc chắn y k sẽ phải cắt được sd ok chưa Đấy, thế thì cái bước làm của cái câu B này nhá thì thầy sẽ viết lại này mình lấy BD này giao với cả thằng AN là bằng điểm Y được chưa đó sau đó mình kéo dài IK giao với cả SD thì bằng đúng điểm gì điểm gì được chưa như vậy suy ra Z là giao của là giao của SD và AM được chưa đó xong nhá như vậy là xong bài này nhá có bạn nào có hỏi gì không nhỉ có bạn nào có hỏi gì thì đặt ra cho thầy nhá thầy sẽ trả lời nhá Đấy, chúng ta làm chúng ta phải biết hoàn toàn việc đúng hay sai của nó cũng như là chúng ta áp dụng cái gì để làm ra chứ không phải là chúng ta làm theo cảm giác cảm giác thì có thể hôm nay rồi nhưng có thể ngày mai sai Đấy. nên là chúng ta phải làm theo gì lý trí đúng không ok nào các bạn ơi có câu nào cần hỏi không có câu nào cần hỏi không thì cho cho thầy xin nhỉ? câu hỏi đi có vẻ hơi ít bạn nhỉ các em ơi giúp thầy một like một xe nha bạn nào đang xem giúp thầy một like một xe cũng được comment nhiệt tình lên một chút để chúng ta có bài học nó nó sôi nổi hơn ok nhá nếu không có bạn nào hỏi gì thì chúng ta sẽ đách này, đách này. Đấy, câu số 2 đi các em câu số 2 nào Thầy rất mong là chúng ta có những cái thảo luận nó sôi nổi hơn nhá Bởi vì em biết đấy Thầy đang cố gắng dạy rất là nhiều của trên page chứ không phải dạy ở trong nhóm kín Bởi vì uh, cũng mong là các em có thể tiếp thu được một phần nào cái kiến thức giúp đỡ được bọn em Tại vì uh, có rất là nhiều bạn hỏi là Thầy ơi thầy có thể dạy trên page nhiều hơn không Vì uh, em em rất là muốn đăng ký học nhưng mà nhà em không có điều kiện cái này thì uh, thầy sẽ cố gắng hết sức thôi vì không thể nào mà chúng ta có thể gọi là hoàn toàn miễn phí hết được nếu thế thì rất là thiệt cho những bạn đã đăng ký khóa học thôi Đấy, nhưng mà cố gắng thầy cố gắng rất nhiều nên mong rằng các bạn em ủng hộ nhé cho tứ diện ABCD trên AD ACAD là điểm đến MN sao cho MN không xong CD ô là cái này thì rất là cái mô hình này thì nó gặp rất là nhiều rồi đúng không vẽ ra thôi các em ạ mình có đọc đến 100 lần thì chúng ta cũng không thể nào làm sao tìm ra được các bạn đúng không? với những cái bài hình như này hãy vẽ hình, Đó, hãy vẽ hình nhá. 
các em chú ý để nói lại lần nữa là nếu mà các em vẽ không thạo nhá thì nên vẽ bằng thước kẻ nhá còn nếu mà chúng ta vẽ không vẽ bằng thước kẻ thì lúc mà nó có nhìn thì rất là mệt đấy các bạn ac ad lấy mn mn không song song với cd như vậy thì mình lấy mn như nào được đối với mn đấy n chỗ này tôi nghe chưa không song song cd nhá đấy mn lấy điểm à, o là một điểm nằm trong bìa của tam giác bcd o đó mình chả biết thì mình cứ lấy ô chỗ này được chưa tìm giao điểm của bd và omn Đấy, bd và omn các em ơi tìm cho thầy xin cái giao điểm của bd và omn đi đó bd và omn câu này thì thầy nghĩ là cũng không khó nhỉ không khó thực chất cái bài toán mà tìm giao điểm giữa đường và mặt chúng ta sẽ quy về bài toán tìm giao tuyến giữa hai mặt đường ra giải dễ nhất mn cắt cd tại e o e cắt bd ờ ừ, các bạn nào có đáp án nào khác nữa không nào mà ấy thì uh, comment giúp thầy nhá. Có đúng bạn thì anh làm thôi à? Buồn thế nhở? Thầy dự thôi không sao? Mình chưa thôi. Tất nhiên nếu mà theo như cái cái phương án bạn duy anh đưa ra là chính xác rồi. Ở đây bạn duy anh bạn đang chọn BD là nằm trong mặt của BCD. Đấy, nếu mà chọn BD nằm trong mặt của BCD thì kéo dài MN cắt CD tại một điểm tại vì nó cùng thuộc áp ACD và cắt CD tại một điểm xong từ đó nối với O lại thì nó giao với thằng này tại điểm này thì đấy sẽ là giao điểm đó thì đấy là đấy là cái biện pháp mà chúng ta tìm được cái 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 gọi là dễ nhất đấy giao tuyến à, giao điểm cách dễ nhất nha em nhé đấy thì đây này các em nhìn thế này chúng ta kéo dài MN cắt gì CD tại một điểm gọi là Y đi được chưa nối dài nối OI Đấy, nối OI thì cắt thằng này tại một điểm E đi Đấy, thì E chính là giao điểm cực kỳ mình kéo dài MN nhé giao với cả CD bằng điểm E à, bằng điểm Y được chưa thì bây giờ mình lại nối tiếp IO giao với cả BD cả bằng đúng điểm E Đó. thì E chính là điểm cực kỳ ở đây thầy cũng không thể thích rõ nữa tại vì rất là rõ ràng rồi BCD giao với cả thằng MON này tại IOI OI là giao tuyến đi cắt BE BD tại E là ok Câu B tìm giao điểm giữa BC và O mà có dễ quá dễ hơn ở cục kia dễ quá nhỉ các em nhỉ Câu B thì đơn giản rồi chào Minh Trang nhá Đấy, Câu B thôi thì chữa luôn này thì vẫn làm như vậy thôi BC chúng ta cũng nối vào cái mặt phẳng BCD đi thì mình kéo dài người ta là xong đúng không cắt đây uh, tại một điểm cắt thằng này tại một điểm thì điểm này gọi là điểm F đi đó. thì đây là giao điểm nó chúng ta ép luôn được chưa câu B thì mình lại kéo dài gì yo giao với cả BC bằng điểm F được chưa F thì giao điểm câu C đi tìm giao điểm của MN và ABO MN và ABO đó các em ơi ABO nào MN và ABO thầy sẽ vẽ lại cái hình nhá mình sẽ vẽ câu, câu c câu b ra ngoài đi mình cứ vẽ hết vào trong này thì cũng được nhưng mà khi mà hình nó quá rối rồi ấy thì các em nên vẽ lại các bạn khi mà đi làm bài thế nhá nếu mà các em thấy là cái hình nó mình không nhìn được ấy, thì mình nên vẽ lại cái hình đi tại vì là giấy thì thầy nghĩ là nó không không không, không đáng bao nhiêu đâu nhỉ a b c d a b c d này m là điểm nằm trên gì ACN điểm nằm trên và O điểm nằm ngay tìm giao điểm giữa MN và ABO AB 
ABO thì bởi vì ABO thì nó nằm ở trong nhé các em nhé đây chúng ta sẽ lấy nước cho các bạn nhìn nó thế này khô ra rồi các em ơi thì như thế nào nhỉ dễ có phải cũng dễ hiểu được cái cách làm thì rất là đơn giản Uh, chào Nguyễn Linh nhá, chào Quỳnh Hương nha Sau lần này vào mấy em vào chậm đấy nhỉ <cười> Hôm nay thầy có cảm thấy vui vẻ không ạ? Thầy cảm thấy là, là cuộc sống tại sao lại cứ bị buồn ngủ các bạn Đấy bị buồn ấy Thầy không cảm thấy một, một cái vui vẻ gì cả đấy. Lúc nãy cái tầm khoảng 2 giờ 2 rưỡi các bạn đấy, Thầy cảm thấy rất buồn Buồn gì? Buồn ngủ các bạn Buồn ngủ kinh khủng luôn đấy. Cuộc sống là tại sao nó buồn thế không biết chưa Không hiểu kiểu gì các bạn hai rưỡi rồi rất là buồn ngủ nên chúng ta rất rất là buồn nhưng chúng ta vẫn phải gọi là tỉnh dậy để làm gì để lên like cho các em ob cắt uh, ob cắt cd tại adc tại g ag cắt mn kéo dài bo tại h a ok chính xác thì bài này chúng các em có thể nhìn thấy ngay là chúng ta gắn mn vào cái mặt phẳng nào là dễ nhất rồi acd cái này thì chúng ta không nên đi gọi là uh, cố gắng là tìm mặt phẳng khác tại vì ra mặt phẳng khác thì, thì như thầy nói đấy vẫn làm được nhưng nó sẽ khó hơn nhé thế thì ở đây các em sẽ kéo dài thằng bo này cắt cd tại một điểm đi thì gọi là h đi cho nó dễ nhé đấy. nối ah lại được chưa nối ah lại đó rồi nối ah lại cắt mn này tại k đi được chưa ở đây chưa có điểm k đâu cắt mn này tại k thì k chính là sao đi chính xác nào AO và BMN AO và BMN đấy AO và BMN nào các em ơi nốt câu tiếp theo luôn nào AO và BMN các em nhìn thấy là, là thầy xác định hoàn toàn dựa trên gọi là nguyên tắc hết nên là tại sao bài toán nó có vẻ cảm giác nó dễ dàng đúng không nhưng mà nếu mà chúng ta không xác định theo nguyên tắc thì hiển nhiên là bài toán nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nhá có thể viết câu C ở đây một tí cho bạn nào mà, mà chưa theo dõi kịp nhá Thì mình kéo dài BO giao với cả CD bằng điểm H Đấy chưa Mình nối AH lại Thì giao với MN bằng điểm gì Bằng điểm K Đấy chưa Từ đấy suy ra K là điểm công ty Rồi nó câu D đi Tất nhiên các em nhìn thấy là Nếu mà thầy viết như thế này rất là nhiều bạn bảo Thầy ơi tại sao lại như thế nhỉ Tại sao em nối vào Thì lại được cái đi không được Thực ra bản chất là chúng ta đã gắn MN vào mặt bằng A ACD và ACD này giao với ABO này tại AH. AH là giao tuyến thì mình cho giao với MN tại điểm K thì K chính là điểm cần tìm. Đấy là cái nguyên tắc tìm. Và nếu các em cứ xác định đúng nguyên tắc và các em làm thì không thể sai được. Đó. Còn nếu các em xác định thì nói rồi lại một lần nữa đúng không? Chúng ta làm theo cảm giác thì có hôm đúng hôm sai. Ok nhá. thầy coi phim ma đi thầy như vậy thầy sẽ không thấy buồn nữa đâu ạ ui rồi ôi em ơi vấn đề là ví dụ nhá đúng không ví dụ một giờ thì thầy chuẩn bị uh, ấy đi hay là một rưỡi đi một rưỡi thầy định ngủ đến hai rưỡi thế thì khi mà thầy bật phim ma lên một cái đấy. nhưng mà nhưng mà kiểu mình chưa kịp xem thì mình đã bị buồn rồi em ạ đấy mình chưa kịp xem mình đã bị buồn rồi lúc đấy làm nào đấy lúc đấy là kiểu gọi là thân ngủ nó gọi là đánh chiếm thế giới em biết không đấy thực ra thế giới này thì đôi lúc mà thầy lan man tí nhưng mà các em phải hiểu là nó gồm các vị thần đấy, có rất là nhiều vị thần đấy thần thoại y lạp ấy người ta hay kể đấy nhưng mà chắc là các em chưa biết đến thần ngủ thần ngủ là một vị thần cực kỳ quyền năng luôn xâm chiếm thế giới mà bạn nào cũng bị tấn công cả ngày nào cũng bị tấn công mà em đấy mình có chiến thắng được không sáng một em đặt xuống năm năm lần các em chưa dậy được em biết là thần ngủ nó nó mạnh như thế nào đấy thế nên là ma chưa ăn thua em ạ gặp thần nó, nó, nó tắt điện ngay mà thua em ơi cách đấy cách đấy không ổn đâu nhé <cười> đắp chăn ngủ tiếp thầy ạ nếu mà thầy đắp chăn ngủ tiếp thì bây giờ không có ở đây để chém gió bọn em đâu ao cắt bk bk cắt ao Đấy, chắc chắn bọn em chưa biết đến thân ngủ đâu hôm nay thầy bật bí bọn em mới biết thôi chính xác rồi ao sẽ cắt với cả bk nhé tại sao như vậy thì thầy sẽ nói ngay sau đây đây thầy sẽ nối bk lại đã này đó nối bk lại thì ở đây chúng ta cắt lại điều, điểm gì rồi nhỉ ef rồi g đi được chưa như vậy g chính là giao điểm tại sao lại như vậy thì kem thấy này 
AO lúc này chúng ta gắn vào cái mặt phẳng nào? AO ở chúng ta gắn vào mặt phẳng nào? Chính là AB, AB, ABO hay là ABH đấy. Đấy. Thì các em thấy là ABH này giao với cả BMN này chính là gì? BK. Đấy. Các em chú ý nhá. Mình gắn đây để sẽ trình bày cô D cẩn thận lại cho em thế này, gắn AO vào mặt phẳng. Vào mặt phẳng là ABH được chưa? Chắc chắn là nó thuộc ABH rồi. Mà các em lại có là gì? K này này thì thuộc AH và tất nhiên rồi và MN nữa được chưa? Như suy ra là K sẽ thuộc cả hai cái mặt phẳng là ABH và BMN. Đấy. Thế còn các em lại nhìn thấy tiếp là B thì hiển nhiên là thuộc ABH cũng thuộc AM BMN rồi. Như vậy thì các em sẽ suy ra được là BMN này này đó giao với cả cái mặt phẳng ABH được chưa? Là nó bằng là gì? Là bằng BK được chưa? Thế thì các em thấy thôi, BK là giao tuyến hai đường này mình cho BK giao AO là xong. Như vậy mình sẽ có AO giao với cả BK bằng đỉnh rồi. Được chưa? Từ đấy thì mình sẽ suy ra được ngay G là giao điểm. Là giao điểm của gì? AO và BM. Được chưa? Ok nhá. Đó, trình bày cẩn thận. Câu đây là cho em thấy như được thì thực ra đây là cái cách hoàn toàn chính xác không cũng đi sai cả ok nhá đấy nhá sang tiếp câu câu số 3 nhá đây thầy để lại thầy để cái câu này đây một tí để cho bạn nào có gì hỏi thì hỏi nhá còn không thì ra sang câu 3 đấy thầy thấy các em làm khá ổn đấy khá tốt thì khi mà các em làm tốt như này thì sau này vào cái phần chiết diện các kiểu các em sẽ làm rất ổn nào câu 3 đi có bạn nào có câu hỏi gì về câu số 2 thì các em có thể hỏi nhá nếu mà có câu hỏi gì thì các em hỏi nhá Đấy, hỏi gì thì hỏi đi nha Vô học lại lớp 11 là chuẩn rồi em ơi Em toàn bị trễ học vì ổng đúng rồi chính xác thôi em Thầy đã nói là thần ngủ nó khỏe lắm mạnh lắm Đấy hôm nào mà em chẳng phải chiến đấu ấy không em đấy. Mà muốn giải cứu thế giới đấy tức là chúng ta phải chiến thắng Ví dụ chẳng hạn là 7 giờ vào lớp thì Thì, thì 6 rưỡi mà phải chiến thắng được rồi Nếu các em mà đánh kiểu gọi là không chiến thắng được thì tất nhiên rồi đến lớp em được các thầy cô đánh vào đúng không? <cười> nay em bị thần ngủ tấn công quên ăn trưa luôn à? Thế chịu rồi em ạ, chịu chịu nha. Riêng việc ăn trưa thì chắc vẫn phải ăn thôi. Đi ngủ mà không ăn thì dậy sao mà khỏe mạnh được học hành được? Nào các em ơi, không bạn nào hỏi gì thầy sẽ sang câu 3 nha. Đấy, sang câu 3 này. Câu số 3 này. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang Đáy lớn là AB IJK lần lượt là các điểm trên này Ok, tiếp vẽ hình ra thôi Tại vì đến đây rồi mình cũng chưa xác định được cái gì cả Để Vẽ ra nhé Câu số 3 này Đấy, Hình thang Hình thang thì các em vẽ đúng hình thang thôi Hình thang mình vẽ đúng hình thang thôi Đây ta cũng không nói là hình thang cân hay hình thang gì Cứ vẽ lệch ra một tí nhé đáy lớn là AB thì hiển nhiên đây em sẽ phải cho ABCD ở đây nha được chưa nối lên đúng không nối lên để được cái hình đã IJK là ba điểm nằm lần lượt trên SA AB và BC I mình người ta cho bất kỳ thì mình cứ lấy bất kỳ thôi ạ y nhá j là điểm nằm trên ab j thì mình lấy ở giữa đi j này đi k nằm ở bc được chưa lấy k ok tìm giao tuyến của ik và sbd ok các em ơi cho thầy xin cái cái, cái giao tuyến của ik và sbd xem nào các em Đấy, có một cái nguyên tắc vẽ hình nữa mà thầy cũng muốn nói với các em nhé ví dụ này cái đường nếu mà là cái đường nét đất ở trong ấy thì các em cố gắng là bởi vì chắc chắn cái thằng bd này không thể cắt được uh, sc đúng không thì em cố gắng là đừng vẽ nó cắt nhé tức là cái khoảng cách giữa nét đất ấy, mình để nó đừng cắt vào đây 
đừng dễ dễ gây hiểu nhầm cho chính bản thân chúng mình nhé để mình hạn chế cái việc đấy là tốt nhất nhé rồi ik ik rồi ok nhé ik đấy ik nào tìm kiểu gì bây giờ s bd và ik 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 rồi được rồi các SBD và IK nào nào chào Tùng nhá Easy cắt SB tại ha Easy cắt SB tại ha được JK cắt BD tại một điểm rồi xong rồi mình nối HE lại thì cắt IK được luôn em nhưng mà nhưng mà em kéo dài quả 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 Easy này mà lên đây thì chắc là cắt ra ngoài giấy mất phương án này có vẻ là là, là hơi khoai nhỉ để xem các phương án khác xem nào BD cắt AK tại H BD BD cắt AK tại H SH cắt uh, IK OK JK cắt BD không được rồi JK ừ, JK cắt BD được SB cắt EZ được rồi OK nhá được luôn em ơi các bạn đều nói đúng cả nhưng mà thầy uh, xin uh, bác bỏ cái, cái 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 phương án là EZ cắt SB nhá EZ cắt SB lên tận đầu xa lắm các em ơi thôi chắc chắn là không nằm trong giấy rồi đấy nó phải nằm ở gần cái đầu bút của thầy cơ chịu nhá mình kéo dài như thế thì chắc là cũng căng thẳng đấy nếu mà như thế thì mình sẽ lấy cái phương án 2 đi mình nối ak này lại này các em mình xét mặt phẳng à, mình mình gắn nhá đây nhá mình gắn thằng easy này đi easy này easy mình đang cần tìm easy đúng không thì phải gắn vào mặt phẳng ik chứ đúng không sorry các em IK thì mình cần gắn nó vào một mặt phẳng và mình sẽ gắn vào cái mặt phẳng nào SAK được không? Gắn vào mặt phẳng SAK đi thì mình đỡ phải vẽ ra ngoài các em ạ Nếu mà các em gắn vào SAK thì em đỡ phải vẽ ra ngoài nhé Đây em nhìn này, mình nối lại nhé Đấy, nhìn ra Được chưa? Đấy thì các em thấy ngay là chắc chắn là AK sẽ cắt được BD rồi mình cùng nằm trong đáy mình sẽ gọi đây là điểm H đi được chưa đó thì các em thấy này mình sẽ mình sẽ có là AK giao với cả BD bằng điểm H được chưa đó. thì tất nhiên các em thấy rồi nên là các em sẽ suy ra được ngay lúc này là SH chính là giao tuyến là sẽ bằng là cái thằng nào giao thằng nào được SBD giao với cả cái thằng mình vừa viết ra đấy SAK đúng không chính xác luôn đúng không như vậy thì bây giờ chúng ta điểm cần tìm thì mình chỉ cần lấy SH giao với cả gì? IK thôi SH giao IK bằng điểm gì bây giờ? Điểm M nhá Ok không? SH giao với cả IK này SH ở đây này Đó. Đó Giao nhau tại điểm M được chưa? Như vậy M chính là giao điểm cần tìm Ok chưa? Ok nhá Như vậy là điểm đầu tiên là điểm M này tiếp theo tìm giao điểm của IJK rồi IJK và SD và SC SD và SC thực ra cái câu như này ấy, thì nó chả khác gì tìm giao tuyến giữa gì IJK và SCD cả đúng không em nó không khác gì luôn đấy Ê, bây giờ thầy vẽ lại cái hình nhá mình sẽ vẽ lại cái hình ở dưới nhé tại vì nếu mà các em nhìn thấy nếu mình vẽ thêm ở đây nữa ấy, thì uh, nó cũng hơi 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 uh, bất tiện đúng không Tiện. thì uh, thầy sẽ thầy sẽ vẽ lại cái hình nhá vẽ lại cái hình một chút để chúng ta dễ có thể xác định hơn được nhá ok nhá câu a xong rồi này các em ơi câu b nhá cho uh, thầy xin cái cái cách làm câu b đi Ở đây thầy sẽ vẽ lại cái hình một xíu nhá tại vì nếu mà để cái hình này thầy nghĩ là chắc cũng hơi khó này chúng ta nó làm nhá đi thi các em thế nếu mà các em làm tự luận ấy, thì em có thể chia ra hình ra nó không nhất thiết phải vẽ cùng một hình đâu nhá thì vẽ cùng một hình mà nó khó khăn quá thì mình sẽ đẩy hình 
và các em chú ý này các cái bài này ấy, thì em nên phát hình ra nhá trước nếu mà đi chỉ bày tự luận nhá mình nên phát hình ra nhá trước bởi vì là nếu mà mình không phát họa cái hình ra nhá trước ấy, khi mà mình vẽ bài thi ấy mà nó cứ kéo dài ra đến tận vũ trụ ấy các em ạ à, là sẽ rất là mệt các em ạ à. Y này Đấy Z này yeah. Và K tất nhiên vẫn là một cái này Đó. Bây giờ người ta bắt chúng ta là cái mặt thẳng Easy K Easy K Đấy, Các em chú ý nhé Nó không cắt thì các em cũng không nên vẽ nó cắt à Đấy, Nếu mà phải làm được như thế thì tốt Còn tất nhiên là nếu mà không thì thôi Các em cứ vẽ bừa vào những người nhưng mà tức là rõ ràng hai điều này không cắt nhau thì chúng ta cũng nên vẽ như thế này các em có thể dễ tưởng tượng hơn là các em để nó cắt lại những cái rất là nhỏ ấy nó cũng sẽ làm cho chúng ta có những cái cách nhìn nó, nó bài toán nó dễ hơn được chưa bây giờ mình cần đang, đang cần tìm sc và sd giao với cả thằng ivk được chưa em gọi em tự quyết được thành chân nào Thực ra cũng dễ nhỉ, câu này nếu mà bạn nào xác định sau tuyến nhiều thì là tức là cũng cảm thấy là nó là cái gì đấy gọi là ăn được nhỉ Đường thẳng và mặt phẳng giao nhau gọi là giao tuyến ạ, à? không gọi là giao điểm đúng không ạ đường mặt giao nhau gọi là giao điểm mặt mặt giao nhau gọi là giao tuyến thế còn đường đường giao nhau vẫn là giao điểm tại sao lại gọi là giao điểm với giao tuyến thì thực ra là giao điểm tức là nó có mỗi một điểm thôi giao tuyến thì nó cả một đường em ạ một đường thẳng luôn nào để xem các bạn nào JK cắt BD JK JK cắt BD tại từ này đọc từng bạn một nhá tại P EZ EZ cắt SB tại F nối PF nối PF xem nào nó cứ bị nhảy cho mình cho nào nối PF cắt SD cái đấy thuộc 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 SB này em nối đây lên rồi một điểm các em nối BD với cả thằng này cắt nhau JK tại một điểm JK cắt BD tại P xong các em nối hai đường đấy ra sao cắt được SD có vẻ chưa đấy chưa chưa chuẩn đâu bạn à, bạn à, Nhi nhá em nhớ chưa chuẩn đâu nha thì xem bạn tiếp theo nào SB cắt EZ tại P MP SB cắt EZ tại P MB cắt SD M là lúc nãy là điểm ở trên à MP cắt SD à M thuộc thằng này thuộc thằng này được cắt được Ok bạn Diệu Ngân thì cũng đúng này EZ cắt BD tại E EZ cắt BD à, JK cắt BD tại E Kéo dài EM Lúc nãy đúng không? Kéo dài EM Cắt thế này JK cắt AD tại Q JK Cắt AD Tại Q Được chưa? Tại Q Q cắt SD Q I Q I cắt SD được Ok được được các bạn đang làm uh, thì hầu như là đúng hầu như là đúng thế nhưng mà các bạn đang đang bị mắc một cái này này ví dụ ví dụ như bạn uh, bạn uh, trọng quang nhá bạn đi lấy là bạn đi bạn đi gắn thằng SD để vào cái 
thằng là SAD thì bạn đi tìm được là bạn đi kéo dài Zika ra cắt AD tại một điểm này nối với cả điểm Y cắt SD chính xác không sai thế nhưng mà các bạn đang làm một cái việc là chia đôi nó ra thì ở đây thầy lúc ngay từ đầu thì đã nói rồi chúng ta nên gắn thẳng vào mặt thẳng SCD luôn đấy bởi vì SCD này sẽ chứa cả SC và SD luôn thì mình làm phát ra hai thằng luôn nó có sướng hơn là là mình làm ấy không như bạn chẳng qua bạn đi chia ra SAD thì tí bạn lại phải chia ra SBC để chứa SC ví dụ như thế thì nó phải hai lần thì ở đây chúng ta nên làm một thoát là chứa SCD luôn mà nếu mà muốn chứa SCD luôn ấy thì đây cách xác định nhá đây thầy chỉ cho em thấy này làm phát xong hai thằng luôn tội gì mà mình làm một thằng làm một thằng thì tất nhiên nó vẫn làm được nhưng mà nó lâu ở đấy thì kem kéo dài CD ra nhá kéo dài CD ra cắt thằng này tại một điểm thì mình lấy điểm này là điểm uh... nói chung là thôi cái, cái câu này coi như nó không liên quan câu trên đi mình uh, lấy là EF nhá tại vì thầy chả biết câu trên nó có chứa không làm mấy cái bài này mình nên nên, nên gọi là tách riêng như thế JK cắt CD nhá đầu tiên mình sẽ có là JK giao với cả CD là một điểm E được chưa là một điểm giao điểm rồi đúng không kéo dài EZ cắt SB tại một điểm nữa được không nhỉ bây giờ mình cần xác định một điểm nữa một dao nữa đúng không để xem nào một dao ở đây rồi này còn một dao nữa với cả thằng kia là ở đâu nhỉ à, để xem nào thằng này nếu mà nó thuộc SB thì nó cũng sẽ thuộc SBC nhưng mà nó không thuộc SCD các bạn nếu như thế thì mình vẫn phải hai lần ở đây từ từ nhá để tôi xem xem nào có một giao điểm của nó với cả cái thằng mặt phẳng này nữa là ở đâu nhỉ nếu mà mình xác định luôn được một giao điểm của nữa của EZK với cả SCD ấy, thì mình mình làm phát xong luôn cả hai con luôn Đấy, cả hai con luôn mình đỡ phải làm hai lần kéo dài lên đây cắt đây tại điểm điểm S thì S thuộc SB S cũng thuộc uh, thằng này SB thì nối lại vẫn được một điểm xong này lại làm lần nữa thì hơi hơi uh, dở hơi nhỉ nối hai thằng này ạ con nào ý tưởng thầy chia đôi ra thì thầy làm được ngay bây giờ đang muốn xem luôn này SAD uh, SD với JK SD JK SD và JK được thầy tại F á em nói gì thầy chưa thôi rồi ở đây nhá nếu thế thì thôi mình chia đôi ra cho nó đơn giản hơn một tí nhá đấy con thứ ra chắc là mình mình lấy thẳng vào SCD là cũng được thôi nhưng mà nếu mà nhìn ngay ở đây thì thầy có thể thấy là mình xác định được hai cái giao điểm luôn rồi <cười> khổ đấy đây các bạn đây nối lên đây nhá các em nhá nối easy nối easy giao với thằng S SB này, này tại một điểm đây là F đi được không thì thực ra là EF này là nó đã, đã cắt thằng SC rồi đấy các bạn EF này này bởi vì E này là nằm nằm trên cả hai mặt phẳng này còn S này uh, S này thì uh, không được các em nối như này không ổn rồi nếu nối như này thì uh, thì lại thành dở thế này thì thẳng ra mình nối F với K là xong luôn thì mình cắt được SC đấy còn nếu mà SD các em nối ra bên này các em nối F lại cái điểm này này xong rồi nối qua Y thì cắt được SD thì đây thầy đang chia đôi rồi cay nhỉ không có cách nào mình xác định luôn nhỉ có cách nào để xác định luôn nó giao với cả SCD không nhỉ nếu mà để xác định thì đây để xem mà có bạn nào ý tưởng thì hay hay hơn không SAD SBC Y chung K chung JK cắt AD SAD với EZK nếu mà SAD với EZK thì được SBC với EZK cũng được luôn nhưng mà thầy đang muốn là tìm SCD với cả EZK cơ Thôi rồi nhá, thầy sẽ chia đôi ra vậy, chia đôi ra thì đơn giản hơn rất nhiều này. Nếu mà các em chia đôi ra nhá. Còn cái này để về mình mình xem sau nhá. Nếu mà em chia đôi này, các em thấy này. Easy này. Giao với cả thằng SB được không? Giao với thằng SB này này. 
Đấy. Giao với cả SB này bằng điểm gì? Bằng điểm F, được chưa? Thì chắc nhiên là F này nó sẽ thuộc SB và nó cũng thuộc EZK. Đấy. Mà K này thì cũng là thuộc ở SBC và thằng K này cũng thuộc EZK, các em nối F với K này này thì chắc chắn là nó sẽ cắt được SC. Đúng chưa? Đấy, vì cả hai thằng nó thuộc hai hai ấy hết cả đúng không? Thì các em chỉ cần nối là FK này này giao với cả SC này bằng một điểm nào đấy thì chính là giao điểm luôn. Ở đây thì có thể là điểm, điểm G đi. Đó. Thì thằng này chính là giao điểm luôn này, thì các em nối thẳng là là xong này. Nối như này. này. Các em phải muốn nối nó cắt nhau nằm trên cùng một mặt phẳng là được. Đấy thì đây điểm G này các em. Đấy thì tương tự với thằng SD này cũng vậy thôi. Nếu mà nó là SD này nhá thì các em lại nối thì các em chỉ cần nối dài thằng này ra đây cắt ra đây nhá thì lúc này các em thấy này EZ này giao với cả SSA này là Y luôn đúng không thì các em chỉ cần bây giờ mình mình lấy thằng EZK này giao với AD nữa là xong đây thì các em nối, nối kéo dài thằng thằng EZK ra thì các em sẽ có ngay nó cắt ở đây GH nhá H ở trên nó rồi nhưng mà thầy lấy hai hai cái bài này nó khác nhau nhưng em nhá đừng 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 cho nó gần nhau nhá thì các em sẽ có ngay là IH này chính là giao tuyến của cái SAD này với cả EZK Thì các em đối IH này cắt thằng SD này tại một điểm là được luôn Đó, Thì các em cắt điểm này uh, H thì H là K đúng không? K ở trên có rồi K ở dưới này có rồi này Mình lấy điểm gì nhỉ? Điểm P đi đó Đấy, Thì cái giao điểm này là P Thì các em lấy là AD này này giao với cả JK này là bằng điểm H được chưa? Đó thì các em lấy là H, HI giao với cả SD này là được luôn điểm P Đã. Thì thực ra nếu mà mình chưa đôi ra thì nó rất là đơn giản như thế Nhưng mà thầy muốn các em về thử nghĩ theo cái hướng là Mình xác định ngay SCD này giao với cả EZK nhé Xem mình vào được cái, cái gì nhá Thôi ở đây thì mình nhìn thấy này thấy luôn rồi Thôi mình xác định theo cách này được Đã. Các em á, các em ở đâu nhỉ Tạo tam giác đi thầy á Đâu em viết chỗ nào nhỉ À bạn Thánh Di á cái gì à? Ok để để để, để đọc lại nè. Tại vì uh, ở đây là em viết như thế này thầy đang để, để đọc lại cho em nhé. JK cắt BD tại E, JK cắt BD tại E này, tại E nhá, ok. Kéo dài M. M M lại nằm ở trên em ạ. Ừ, ở đây thầy thầy sẽ để xuống cái hình ở đây nhá, để em nhìn thấy này. Để thầy đọc lại cái cách của bạn đi xem như thế nào nhá. JK cắt tại E kéo dài M cắt SD được luôn kéo dài M cắt SD được luôn em nhé tại L JF cắt CD JF F đâu F là điểm nào không biết F của em là điểm nào đây JF cắt CD tại O chắc là JK cắt CD tại O ấy, đúng không hay là JF LO nhưng mà thầy có biết điểm F với điểm L của em là điểm nào đâu nhỉ không biết thì sao làm được nói chung bạn cánh di đoạn đầu là được thầy giữ like nha học xong zoom em xem lại sau ok luôn em không vấn đề gì ok thôi xong câu này đi câu này thì em về thử suy nghĩ theo cái hướng thầy bảo cho em nhé có ra không nhé câu câu bố đi thực ra ngoài hình có nhiều cách làm mà bọn em thấy cách nào đơn giản thì mình làm đây là cái tốt nhất cho hình chóp SABCD của đấy là hình bình hành M là trung điểm của SBN là trọng tâm tâm vào SCD anh xác định cao điểm của này tôi thể vẽ luôn hình ở đây nhá xem nó ra cái gì đi tiết kiệm giấy ấy. nói chung là đi học hình thì mình xác định là tốn giấy đi em ạ nên là hãy chuẩn bị một cái quyển nháp dày dày để chúng ta vẽ hình cho nó sướng tay em ạ m là trung điểm của sb m là trung điểm sb được chưa n là trọng tâm tam giác scd thì các em cứ lấy tương đối chính xác thôi rồi đây tại vì thực ra chúng ta uh, lấy quá chính xác ấy, thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu n chứ sorry em không phải g n nha xác định 
giao điểm của MN và ABCD Các em ơi cho thầy xin cái câu đầu tiên đi MN Rồi MN giao với ABCD bằng cái gì MN MN các em ơi MN Hãy xác định giao điểm của MN và ABCD Đáp án của câu đầu tiên sẽ là gì nào Các bạn nào có thể cho thầy xin cái đáp án không SN cắt CD SN cắt CD tại H MN cắt BH tại K HK cắt MN Cần gì nhiều thế MN cắt BH tại uh... Tại K thì K là giao điểm luôn rồi cần gì nữa lại còn HK gì nữa em Đúng rồi hai bạn uh, câu đầu tiên hai bạn làm đúng rồi Đấy là đầu tiên chúng ta sẽ nối SN này lại này Nối SN qua này Các thằng này tại H Thì kéo dài DH ra được chưa Thì cắt MN này tại uh, một điểm nữa các bạn Thì tại E đi, cắt MN tại E đi Thì E chính là giao điểm nhá Thì là E Đó. Tại sao như thế? Thì mình gắn MN vào cái mặt phẳng SBH mà Đấy Câu A này này là chúng ta gắn MN với SBH nhé Còn đoạn sau thì thôi nhá Đoạn sau thì chẳng cần nói đúng không? xác định giao tuyến giao tuyến chính là gì là về là, là bh đấy giao tuyến là bh thì mình cho bh sau mn tại e đúng quy tắc luôn câu b nào b đi mn giao sac mn giao với thầy sac thầy kẻ tay là cũng không thẳng lắm nhưng mà không sao nhé C cắt BH tại điểm FSF cắt MN AC ra BH AC ra B. đúng rồi nói chung là đúng rồi đấy, các bạn làm rất là, rất là tốt đấy câu B này thì chúng ta gắn đi gắn MN vào mặt bằng vẫn gắn MN vào gì vẫn gắn vào FBH thôi thì mình có giao điểm đây nhá thì theo điều bạn chọn là Y thì cũng chọn là Y thì mình kéo dài SI cắt MN tại điểm cần tìm Y gì đi hiểu không đã Y rồi thì có gì đi Y gì ra điểm gì để mình tìm nhé Ok Câu C SC và AMN SC thôi Thầy nghĩ là để câu C câu D Rồi mình vẽ lại hình nhá Nhìn quả hình này tôi chắc cũng hơi buồn rồi đúng không Đấy nhá SC uh, Câu C đi SC và AMN thì vẽ lại hình đến đây nhá Để cho các em dễ tưởng tượng hơn mình làm một lúc thì mình cũng phải vẽ lại hình rồi dối lắm dối mắt mới lại các em đi làm bài ấy, mà nếu mà trên lớp mà phải viết tự luận nhé thì các em cũng nên tách ra tại sao thì nếu mà sau này có bạn nào mà đi làm giáo viên nếu có một bạn nào đấy mà có cơ duyên mà các em đi học sư phạm ra mà các em đi chấm bài ấy mà các em làm các em thấy học sinh nó làm bốn quả này trong đúng một cái hình này thì các em sẽ thấy là mệt chấm bài cực kỳ mệt luôn tại vì sao các em phải đi dò dò dò, dò hình nó rất là khó chịu và lúc đấy các em sẽ rất là cáu và khi mà các em cáu mà học sinh nó phạm lỗi thì các em biết rồi lại đấy à hành 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 ông à đấy, kiểu thế kiểu em sẽ nghĩ trong đầu à, à, vẽ thế này này chết này trừ điểm ngay à, trừ nặng luôn là mình không nhìn thấy mất thời gian đau đầu ấy, kiểu đấy 
trong khi nếu mà em vẽ làm hai hình ra nhìn nó rất là thoáng người chấm người ta rất là thích và người ta thích rồi thì tất nhiên là cái gì nó cũng dễ đúng không Đấy. sc và amn m là trung điểm ok m là trung điểm n là trọng tâm Đấy, thì em chú ý là như thế nhá amn Ok, đó thì đây là cái mặt của AMN. Bây giờ thì chúng ta cần phải giao với cả mình sẽ phải đi tìm giao giữa SC và AMN. Tất nhiên SC thì thường các em sẽ gắn vào vào SBC hoặc là SCD, được chưa? Các em gắn vào cái mặt bằng nào cũng được. Bây giờ cho rồi xin thử với các bạn vô C của em là đi. Trời ạ. À. Xong rồi tí lại hành mình SA và CMN hay thật sự để bài ừ, các em đợi xíu nha máy thầy đang bị đâu gì này ok rồi cái gì đây AZ cắt SC à lựa lấy lúc nãy ở, ở trên đúng không AZ cắt SC ờ à, được câu trên luôn đúng không thì mình có thể gắn vào như thế AZ cắt SC ok chính xác thì thực ra ấy, thì cái à như vậy là các em nối S, các em gắn SC ở SAC đúng không được thế thì nó, nó sẽ tiện hơn nhá phí công vẽ cái hình à thôi được rồi sao rồi ok nhá bởi vì lúc nãy là cái thằng cái thằng amn này này amn đúng không nếu mà các em gắn vào đây vào sac thì giao ở một điểm là điểm a rồi còn thằng lúc nãy thì mn này cắt thằng kia lại di thì như vậy di thuộc cả sac cả amn ok như vậy các em kéo dài này ra đây cắt đây ok nhá thì đây mình gọi là điểm gì đi p nhá ok không các em thấy không? Nhìn cái hình nó có chán không? Tiếp câu cuối cùng đi SA và CMN Thế thôi thầy để vẫn để cái hình này nhá Thầy nối CMN lại các em nhé Nào các em Thế thì câu cuối cùng này làm như thế nào? Nốt câu cuối đi em Nốt câu cuối nào CMN và SA Thì thì câu D này sẽ là câu C xong luôn nhá Câu trên câu dưới nó lắng điền như thế này thầy rất là thích chúng ta trình bày đỡ mệt cmn các em ơi cmn các sa thì tại điểm nào nhỉ cả sa vào đâu cũng sac luôn nhỉ cái này dễ quá nhỉ lại gắn ngược lại vào sac thì các em sẽ có ngay là cái đáp án đúng không đúng rồi ok nhá cg các sa chính xác ok nhá câu cuối cùng này sẽ là cg giao ngày này ví ở công nghệ này hay thật sự ok như hôm sau thôi xong nhá như vậy các em nhìn thấy là với một cái bài toán này thì ở trên nó đã gợi ý cho ở dưới rồi đi thi thì thường người ta sẽ không cho dạng như vậy mà người ta sẽ cho luôn hai câu dưới này có thể là cho luôn câu cuối hãy tìm giao điểm của sa và cmn thì lúc đấy chúng ta phải đi dựng lại gần lần từ trên từ trên lên xuống nhá đấy, ok rồi các em làm rất là chính xác thầy thấy rất là đỉnh cao đấy nhá mong rằng đến lúc tính tiết diện thì chúng ta có thể giữ được vững được cái tinh thần này. <cười> rồi cuối cùng chúng ta sẽ đến câu 5 câu năm là câu cuối cùng rồi, câu năm là câu cuối cùng rồi các bạn. qua buổi sau thì thầy sẽ dạy uh, tiếp về phần uh, chứng minh ba điểm đồng hàng cũng như là uh, tiết diện, tiết diện là cái quan trọng. câu 5 cho hình chó SABCD có ABCD là đấy là hình bình hành, M là trung điểm của SD rồi thế sao có tự dưng có cái câu như thế này nhỉ ừ. câu 5 nào các em 
đáy là hình bình hành được chưa đấy là hình bình hành thực ra thì hình vuông hình chữ nhật hay hình gì thì các em cũng vẽ ra thành hình bình hành hết mà các em mà càng học tốt cái phần này ấy, thì lên 12 các em học hình 12 càng dễ S A B C D như vậy là nó không cho cái gì cả vậy chúng ta cứ vẽ bừa thôi các em ạ gọi M là trung điểm của cái SD tìm giao điểm y của bm và sac bm và sac câu này thì uh, tôi nghĩ là nó cũng tương tự như câu của bài trước thôi mà đúng không nào các em cái đầu tiên là tìm giao điểm giữa bm và sac các em câu a nào bm và sac bằng điểm y được chưa nhưng mà y này là điểm nào thì cần xác định đó các em ơi mình tìm điểm y như thế nào nối uh, như nào Ủa, cái này dễ quá nhỉ có cái đoạn chứng minh đằng sau này không biết là chứng minh ra sao thôi ôi vẫn chưa nghỉ à chưa chưa nghỉ em ơi nhanh như chớp đúng không nhận là nhanh như chớp thật lâu lắm rồi thấy các em con mình nhanh thì giờ có đợt trước uh, hỏi phương uh, trình tầm giác toàn thấy ngồi im <cười> bd cắt ac tại h sh cắt bm ở ừ, chính xác bạn diệu ngân làm đúng rồi này nào bây giờ mình nối lại thử xem nhé BD cắt AC tại H này Đấy, BD cắt AC tại H Như vậy mình nối SH lại Cắt thằng này tại uh, N đi Được chưa Bây giờ các em thấy này BD này giao với cả AC bằng H Được chưa tiếp theo mình có là sh giao với cả bm là bằng điểm n là rồi à, điểm y chứ người ta nói trên sẵn là điểm y rồi mà đổi thành điểm y nhé em nhé bởi vì người ta nói là điểm y sẵn rồi rồi như vậy bây giờ chúng ta đã có y rồi bây giờ người ta nói là gì chứng minh rằng bi bằng hai lần im nào bây giờ chứng minh cái này như thế nào các em ơi chứng minh cái này như thế nào bi bằng hai lần im chứng minh sao đây các em bi bằng hai lần hai lần uh, im các em ạ các em ơi bây giờ mình làm thế nào hả các em bi bằng hai lần im câu này thực ra chứng minh rất đơn giản nào các em ơi chứng minh câu này như thế nào nhỉ <cười> bạn đi hack đây em ạ cái gì đây y là trọng tâm dẫn dắt sbd dựng h sao cho mh Ôi, tại sao xóa con mình nhanh thế để chưa kịp gì luôn chuẩn rồi chúng minh câu này cực kỳ đơn giản luôn bạn nào mà nhìn thấy này sh và gì bm là gì là trung tuyến đúng không trong tam giác gì trong tâm giác SBD đấy. từ đấy thì suy ra là gì y là trọng tâm Đó. trọng tâm của tam giác SBD trọng tâm thì tất nhiên rồi BI phải gấp đôi IM đúng không suy ra BI bằng hai lần IM chính ra câu này chứng minh rất là đơn giản đấy các em chú ý nhá cái này là tiền đề của việc sau này làm này để luôn luôn tìm giao điểm để chứng minh các hệ thức về độ dài tìm thiết diện thì luôn luôn tính diện tích thiết diện hoặc là chứng minh thiết diện đấy là hình gì đấy là những cái sau này chúng ta sẽ làm đấy chứ còn ở đây là đây thầy nói rồi các cái giao điểm này này đấy, có có bạn hỏi đây là ơ thầy ơi học hình như này chẳng phải tính toán gì sướng nhỉ ông ơi không sướng đâu ạ sau này càng lắm các em ạ không về đơn giản đâu cô b nào e là giao điểm của sa và BCM E là giao điểm của SA và BCM Các em ơi Câu B thì sao 
SA và BCM các em ơi, SA và BCM. Các em dựng luôn cho thầy câu B đi, SA và BCM thì giao nhau tại điểm gì? SA và BCM các em là điểm E Rồi. SA là trung tiền, BM trung tiền cắt tại Y, Y là trọng tâm chính xác và tiểu ngân làm chuẩn đấy. CI cắt SA tại E Rồi chính xác Chúng ta sẽ nối dài CI cắt SA tại điểm E chính xác luôn các em nhé Đấy, mình vẽ nó không chính xác lắm nên là em thấy nó có là trung điểm quái đâu nó hơi bị lệch xuống dưới nhá đây điểm e bây giờ ta bắt chứng minh chứng minh là s chứng minh e là trung điểm của gì của sa câu b nhá thì chúng ta sẽ có là ci giao với cả sa bằng điểm e Đấy, chứng minh điểm e luôn bây giờ chứng minh là e là trung điểm của sa thì uh, câu này thì thực ra là là nó là đơn giản rồi nó là đơn giản rồi bởi vì SH mình xét cái tam giác nhé bây giờ mình chứng minh thì mình xét cái tam giác là uh, SAC được chưa các em xét cái tam giác SAC nhé thì các em thấy ngay này SH là, là trung tuyến này SH là trung tuyến này được chưa SH là trung tuyến nhé thế mà các em lại có là uh, và mình có SI SI lúc này cũng sẽ bằng là hai lần gì? hai lần 2 phần 3 đi SH được chưa? SI bằng 2 phần 3 SH Đấy Thế thì suy ra Y này nó chính là trọng tâm của cái tam giác SAC Đúng không? Suy ra Y là trọng tâm Tam giác SAC Được chưa? Nó là trọng tâm tam giác SAC Từ đấy thì các em sẽ suy ra được ngay là CI sẽ phải giao với cả SA tại gì trung điểm của đây tại trung điểm đây nào được chưa trung điểm đây này chưa chưa như vậy thì e chính là trung điểm đây này ok nhá đó sh là trung tuyến bm là trung tuyến tại y là y là trọng tâm ở ừ, đây thôi thầy lại quên mất thì chưa đợi bọn em chứng minh thì đã chứng minh xong mất rồi đáng ra thầy để bọn em chứng minh một tí xem bọn em các bạn đã nhìn ra không nhưng mà thôi thầy chứng minh luôn rồi thì cái câu này chúng ta sẽ chứng minh như vậy thì đây là cái phần mà gọi là mở đầu của cái việc là sau khi xác định được giao điểm thì chúng ta sẽ chứng minh các hệ thức độ giá Đấy. về sau thì sẽ, sẽ có rất nhiều bài như thế này để cho bọn em làm yên tâm là như thế nhưng mà bây giờ thì các em đang ở cái mức độ rất là vừa phải để đang cho bài ở mức độ vừa phải chưa cái gì gọi là quá là đánh đố đâu các em cố gắng là làm quen với việc chúng ta xác định giao điểm giao tuyến dần dần để chúng ta có một cái hình thành cái tư duy hình học không gian trong đầu nó rất là quan trọng để các em để chinh phục và là một người giỏi hình đấy ngày xưa thì thầy đã mất rất là nhiều thời gian để giỏi để giỏi hình đấy sau khi mà giỏi rồi thì gần như là thầy không sợ hình thế nào đấy thì rất là mong là thầy có thể truyền được cho bọn em cái thứ nhất là cái đầu tiên là cái nhiệt huyết về môn toán thứ hai nữa là cái cái cách học cái kỹ năng để chúng ta có thể học hình không gian là cái, cái đầu tiên cái thứ hai là môn toán nói chung nhá. hình không gian ở riêng thôi Đấy, rất là mong là các em có hôm nay có một buổi học thú vị buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây thôi Đấy, mong là các em có một buổi học thú vị và hẹn gặp lại các em ở gì thứ ba tuần sau đúng không thứ ba tuần sau đợt này thì thầy sẽ chưa có kiểm tra uh, tuần nhá bởi vì sao chúng ta đang học được rất là ít chưa có cái gì cả nên là thầy sẽ tạm thời là chưa có những cái bài kiểm tra tuần nhưng mà sau này được đầy đủ hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu quay lại kiểm tra nhé các em nhé Thầy đang muốn đẩy nhanh chương trình một tí Đấy. Thì các bạn nào mà theo dõi thì uh, uh, nhớ là tuần sau học gì vậy á Tiếp cái này ấy, học nốt cái này đi Nó còn hai phần nữa Đây hai phần nữa Đây các em có thể dở luôn cái tài liệu này ra Đó là chứng minh ba điểm thẳng hàng Hoặc là ba đường đồng quy Và một cái cuối cùng nữa trong cái phần này Đấy. Là cái phần mà tổng hợp nhất đây thiết diện khi mà cắt một hình bởi một mặt phẳng đấy là cái cuối cùng thì chúng ta sẽ học nốt hai phần này nhé
tuần sau chúng ta sẽ học nốt hai tuần này và sau đó chúng ta sẽ luyện tập tìm thiết diện đấy, các thiết diện chứng minh các kiểu linh tinh gì đấy một tí đó sau đấy nữa thì uh, có thể thầy sẽ đẩy lại mình sẽ học thêm đại nữa bởi vì đại thì các bạn đang bắt đầu sang cái chương 2 là cái chương uh, xác suất tổ hợp tổ hợp chỉ không các kiểu đấy, sẽ có những cái bài mở đầu để cho bọn em có thể nắm vững cũng như là hiểu được nó là cái gì nhá ok nha hẹn gặp lại các em ở buổi sau nhé buổi hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây thôi Chị, uh, chúc em có một buổi học vui vẻ cũng như là uh, có một ngày uh, cuối tuần gọi là nghỉ ngơi sảng khoái nha nếu có bất cứ cái câu hỏi nào thì hãy inbox học bếp giúp thầy bạn nào muốn đăng ký khóa học uh, live vip này trong buổi một thì cũng có thể gọi là inbox giúp cho thầy nhá Đấy, nhất là các bạn nữ nha thì uh, mai từ hôm nay hôm nay đã đã có cái mại rồi nếu thiếu tiền điện thoại thì hãy đăng ký khóa học 800 nghìn là được tặng 50 nghìn nhé <cười> Ok nhá Hẹn gặp lại các em ở buổi sau nha Thế ra like bây giờ đây Chào Khánh Di nhá Chào Di Anh nha Chào Quỳnh Hương nha Hẹn gặp lại các em ở buổi sau nha Thế ta like đây